ちで。しで把那段录音再给我听一下，给我，给我，我，给我。这是他的声音吗？不可能，不会的。你哭什么呀？你应该骂我。二十一床的吴翠花吴奶奶的。二十一床昨天晚上去世了，家属办完手续离开了
喂，你好。你没在医院陪奶奶吗？啊。怎么了？快走，去上上元。啊，怎么了？子慧的奶奶。昨天晚上没了，没了，去世了。哎呀，子慧跟他奶奶最亲了。没电了，我从昨天晚上打到现在都没人接。昨天，昨天晚上你干嘛去了？游荡，乡下，跟岛里。你怎么知道奶奶没了？你听谁说的？医生啊。你去医院了？去了。那你怎么不问问他们把奶奶弄哪儿去了？子慧能去哪儿啊？肯定跟奶奶在一起。
来慢点。这位是我们肿瘤科的赵主任。赵主任。赵子慧吧，坐。你的情况，应该让你的家人知道。但是我有权利选择什么时候让他们知道。病是我的，您是我的大夫。情况不太乐观。这里啊，有一个肿瘤。你是什么时候开始有头痛和失神的症状？我是不是来晚了？你呀、啊，一有症状就应该到医院里来。那还有办法治疗吗？手术呢，风险太大了。药物呢，可以缓解病情。但是，治疗的效果不太好。那我还有多长时间？这个还不能下结论，也有乐观估计的可能。这个要等所有检查出来以后，最后确诊。怎么通知我？你不住院吗？不住。不能太要强，这个时候应该让你的家里人和亲戚分担一些。医生，拜托你，您说我身体累，抵抗力差，缺营养，什么都好。让我带我朋友和我爸从医院走出去。这是我的电话和邮箱，确诊发给我，只发给我好吗？我需要您的真话，不用对我隐瞒，我能够承受的。小姑娘，你……如果一辈子还长，我是亲人、爱人的。如果没时间了，我要自己安排。怎么样？啊？医生说还要做更多的检查。子慧。你现在还晕不晕？不晕，一点都不晕。慧儿，你是不是这几天累的？就是累的。花姐回来了。哦。你可以去化验室了。哦，谢谢大夫。怎么样，累不累？要不我背你过去？不用，不累。郊区了，跟他前面的女人叫刀丽，什么利不利的我不管，只要对你好就行。刚才背你到医院的时候，这小子快都有急疯了。行。
把车打开吧。就这样了。嗯，比之前任何一天都轻松。多久以前？不承认以前。我二 D 项目出事以前。你回上海之前。来 YDH 上班之前。录音，我听了。哼，世界五百强的效率。我听人质说你签字了。恨我吗？我现在不是你的下属了。你只是免职，还要去面责，包括赵子慧。面则是总部集团程序，我现在不归你管了。原来是这样，所以你轻松了。哼，我颜若舟也做一回男人，代价有点大吧？你还在就行。刚刚不是说了不归我管了吗？可以亲一下吗？不行。你不是我上司了，你管不到我监控。赵子慧，你你打算怎么办？我没权利说话。我想听听你的建议。责任是我的，已经说清楚了。他问责作假，有连带责任的。我想听听你的意见。你是总裁，安娜再怎么样也要给你面子。如果可能的话，保住他的职位；如果再可能，让他留在巴黎，哪怕从基层做起，那也是补偿。毕竟那是他的梦想。你还是忘不了帮他，我就从来没有帮到过他。我来吧，谢谢。后面那些东西你要放回哪儿啊？我家。你家？我们家。下班以后来接我吧，我的车换玻璃还没有回来。我反正没什么事儿，我就在这等你。
我送你进去吧。不用了，你晚上打不到车，我爸也快休息了。那行，那我明天过来接你，接你一块去见刀烈。有些话还是得当面说。其实他人挺好的。怎么说？昨天我跟他说过了。说不到一个月就结婚，有点太仓促了。等一个月到了，咱们就结婚。他住在哪儿？吴松路的橘子酒店。你舍得他吗？你真狠心。日子还长。以后都会好的。你说，是我们的，还是他的？都会好的。嗯。啊，记得吃药啊。就是想试试你的新手机，看打得通吗？我怕又找不到你。回去吧，早点休息。见着你们领导也不打招呼，吕总，严总，都等你半天了，呃，你们聊，我,我到里屋去啊。哦，没关系，我们就在外头说几句话，很快就走了。你看，让你们在这儿待了半天，连口水都没喝呢。没关系，子慧，你送送我们。嗯、呃，送送。告辞。送啊！怎么知道我在这儿？一个叫道立的说的。我们去了店里面，才知道你奶奶昨天节哀。这是我自己的私事。我跟强尼重新说过了，关于二 D 项目的事儿。总之呢，还是我来说吧。严总已经向 Johnny 重新解释了 R D 项目的责任问题。录音采纳今天送到安娜手上了，附件在你邮箱里面有一份。大原则上你没有什么问题，明天可以照常上班。这几天，你做好去巴黎的准备。由于上一轮的问责，你没有如实回答，所以有连带责任。Johnny 要带你跟严总一起去巴黎面责。这个你拿着，这是严总要求的。据巴黎总部实习员工的资历表
，都填好了，你签上名就可以，后天一定交回来。我不知道最终行不行，毕竟你还要面责。但是，这个问题是严总，还有我带给你的。作为歉意，我会尽量争取。运气好的话，面责完了以后。你就可以留在巴黎总部工作。如果运气不好的话，你还要回来做我的助理。那……那严总怎么办？你还是那么关心他？不是，我就是问问，严总以后就不是严总了。什么都不是，就算好的。看安娜的态度吧。我说过的，坏事儿变好事儿，现在对了吧？明天过来上班。明天。哦，那你休息一天，后天以前把表格签上名，必须交回来，要不然就没有机会了。手机随时开着。只要你在安排行程，你和严总随时会走爸，嗯，明天送奶奶回荣城。也好，那你跟公司请好假了。请了。你们公司领导还真不错，奶奶去世才过来慰问一下。哎，听你们领导说，要给你调职位。嗯。都是奶奶保佑你。爸。别说了。哎，花儿，我没有说这房子是租的，他们第一次来，住在这儿还是挺有面子的，别退了啊！明天早上收拾东西。那，那你住哪儿啊？你是二 D 项目的负责人吗？是的。是具体经办人吗？是的。项目费正常提高成本十六个点，是你个人的意愿吗？是的。这十六个点的金额，你是否要求对方返还到私人账户？是的。对于赵子慧的文字与你现在的回答矛盾之处，你怎么解释？他说谎。为什么？他是我的下属，是我逼迫他那么说的。你和赵子慧之间因为二 D 项目，包括这一次的文泽，有利益交换吗？没有。绿千吕总对你现在的陈述内容知情吗？他毫不知情，这是我个人的意愿。上周的文泽结果，昨天已经发到巴黎。又有出现变更，下一轮要调你去总部
与安南面子，包括招嘴会，你愿意吗？愿意。你自愿接受公司对你任何的处罚吗？我愿意。但是我希望赵子辉能够继续留在外地去工作。赵子辉是总部要考量的问题。通话结束之后，我们会立即与吕总沟通。你将就地停止。好的，好的。明天我和赵子辉过来。徐天，不为难你了。我其实只是没有地方发脾气。这么多年了，不管委屈还是开心，除了你，我其实没有别人可以说。阿姨是阿姨，喜儿是喜儿，我只有你。怎么会没有我呢？好狠心！明天什么时候来？上午。我在酒店等，我要听他发誓。发誓会爱你一辈子，要真心的发誓，我就回盐城。
不可能啊！是的呀。子慧，子慧，子慧，子慧。这个房间之前那些东西呢？东西倒还在，就是一只箱子，还有那个西蒙斯，好像在售楼处。人呢？我怎么知道啊？要不你到售楼处去问一下呢？好，谢谢。啊。哎，我租那个样板间到底怎么回事啊？啊，赵小姐把房子给退了。退了？嗯，买也不买。租两天就退了，都是经过我手的。碰上你这种客户，我算上辈子积德。那，两万块。什么意思啊？赵小姐自己拿出卡划掉了，这几天租金呢就才三千块。嘱咐我，让我把你的现金还给你。我不要。不要假大方，我又不能把钱放到自己口袋里。怎么，吵架分手了吧？哎，太快了！我的行李发回沈阳了，返程机票也订好了，发在你手机上了。你四点钟回上海，我三点钟回沈阳。谁电话？徐天。怎么不接？没告诉他去荣城。这有啥瞒的？你们俩以后不一起过日子了。把你的身份证给我，我去换登机牌。徐天，哎，我租那个样板间到底怎么回事啊？啊，赵小姐把房子给退了。退了？嗯。我的行李发回沈阳了，返程机票也订好了，发在你手机上了。你四点钟回上海，我三点钟回沈阳。谁电话？徐天。怎么不接？没告诉他去荣城。这有啥瞒的？你们俩以后不一起过日子了。把你的身份证给我，我去换登机牌。徐天，子慧，哎，你怎么把房子给退了？奶奶不在，不住了，太贵。你现在在哪儿啊？机场，去荣城送奶奶。嗯、去荣城送奶奶，送到哪儿啊？公墓。你怎么都不跟我说一声啊？几点飞机？九点。行，那我过来。别来了，马上就要登机了。我坐高铁。为什么一定要来、啊？我怕你不见了。我和赵子辉去荣城，今天不来找你了
顺明日凌晨七 A 八三三国航浦东机场接耳登机，巴黎戴高乐气降落，执行程是免责，程序不能延误。我和艾丽将提前从北京转到浦东机场，等候同行。面测行程已定，明日凌晨 C A 八三三国航，浦东至戴高乐，我下午提前飞，别忘带总部实习表格。好的。问一下，还有多少时间到龙城？嗯，差不多还有一个多小时就到了。谢谢。你奶奶这一辈子过得不容易，十多岁就离开了家，就再也没回来过。他知道自己总要回来的。这儿的老房子都没有拆，说不定你奶奶当年住的地方还在。奶奶在山上能看到自己的家。人都有这一天。只不过，早晚而已。爸，嗯，你有点老了。你说什么呢？我可还单身啊！走了。我是三点钟的机票，要早知道，订明天早上的机票，这样可以在荣城多住一晚。我明天凌晨去巴黎。凌晨，那那就是今天晚上啊。刚刚通知。那告诉徐天了。他马上来，差不多快到了。我到荣城了，你在哪儿？到了。这是哪里啊？嗯。清张巷，已经从公墓下来了，在清昌巷。你看看这事儿，你们俩闹的啊
，一块堆儿来，不是就完了？那他前面那个姑娘怎么解决的？不解决。啥意思？他跟你一样，单身。你比他年龄大。嗯，不过他对你倒是挺好的，岁数大点儿没关系，好好过日子。爸，嗯，您要保重，不要忙了。我不忙怎么能行呢？我给拼命的挣钱，哼，到时候啊，靠谁也靠不住。等我老了，我不会麻烦你回徐天的，放心。妈，你说什么呢？你看看，我这话刚说半句，你这眼圈又红了。我说的是将来，又不是现在。你知道将来是啥样吗？不知道。不知道就别瞎说，关键是过好眼前的。哟，我这眼前要不走就来不及了，我走了走了。爸。啊。我想抱抱，抱什么抱啊？都这么大人了，还这么多人看着。行了，上了飞机，给我发个信息，到了巴黎，给我发两张照片啊！走了，走了，走了，来不及了。租还是买啊？这么偏怎么做生意？房子是用来住的，不是做生意的。多少钱？那得看你住多长时间了。不知道。你要买房子转租不卖，你要少租几年，那我就多收钱；你要多租几年，我就少收钱。你要自己住一辈子，我就不收钱。为什么？人过日子需要一个邻居。赵子慧小姐，您的病情已经确诊为颞叶胶质瘤，这是一种较常见的颅内原发性肿瘤。病因不排除有隐性遗传的因素。病程早期虽多无典型的临床症状，但肿瘤会呈侵袭性生长，配合治疗最大预期三至五年生命。药物。只能缓解并发症状，建议立即选择手术或者化学放疗。
。奶奶呢？在山上。那你坐这儿干什么？等你。你心里肯定有其他的事儿。没有。我看得出来，你又不是神仙。有时候我觉得我自己就是神仙。什么时候？今天早上。我感觉你要不见了，所以我就来荣城了。一点也不神仙，我在这儿。你有心思。特别重。我在想，你到底什么时候来的上海？我在医院跟你说过，啊，跟你同一天，上海火车站。那时候我们要认识，该多好啊！你想的不是这件事情。我在想。什么人也不见了，什么事儿也不做，什么话也不说。上海、巴黎、盐城，全世界都跟我们没关系，留在这里慢慢过一辈子。哎。你把我这套学会了，我要是说是的，就中你奸计了吧？刚才真的这么想？在这个地方过一辈子？嗯。住哪儿啊？就这个小房子里。你看啊，咱们两个现在二十多岁。如果长寿点的话，最起码还有六十多年。你待得住吗？你呢？只要有你。我如果长寿，每天都要有你。就这么说定了啊！这给你。什么东西？我去看看咱们的房子。就住这儿了，是租还是买啊？怎么了？我爱你。收到。看着呢，戒指应该不要的，我想戴几年
die hoch und gehen. Das ist halt sehr cool. Der Onkel ist immer wieder schauen. Die Wand ist ihre. Mit ihm? Er hat schon einen Tag gesehen. Ein Tag ist die Wand. Er muss zumindest zwei Tage sein. Du weißt es? Frau Jeje! Hast du es gemacht? Hast du es gemacht? Ja. Hast du es gemacht? 租啊，还是买呀？租还是买？听你的。嗯、呃，先租后买。你是住几天呢，还是住一辈子？一辈子。走，跟我来。二楼啊，对，来这边师傅，等我一会儿。
C'est là-bas. Xu Tian, Xu Tian, want to say words, I'll say them. You can take him. Can I? I don't like Xu Tian. I don't like him. He doesn't like me. He's just an impulse. 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 男人总是这样，年轻的时候一点也不可靠。我没有时间陪他长大。你有时间，而且比我有耐心。结婚以后，他就慢慢的可靠了。你怎么突然这样？我一直这样。其实我也讨厌自己这样。可是实际一些，总比不实际好吧。我有计划安排。我的目标是三年去巴黎总部。达不到目标，退而求其次。徐天是个不错的选择。你是说，徐天只是你退而求其次的选择？现在我有更好的选择了，去巴黎。那徐天呢？他在回上海的路上。等他来，你亲自对他说。不等了。那他怎么能相信？你等于白说。我再说一遍，你录下来给他听。我没有多长时间了，好好爱他。刚才，赵子慧来过了。人呢？走了。拦住他！我说拦住他，别让他走。人在哪？刚刚他说要去巴黎。钥匙，车钥匙。我来开。给我。我来开，你这样会出事儿的
死ね死ね把那段录音再给我听一下，给我，给我，不，给我。这是他的声音吗？不可能、啊，不会的。你哭什么呀？你应该骂我。找谁呀、啊？找赵子慧吧。跟我来吧。
许天，你终究会来这里的。大家都忙忙碌碌，来这个地方也是走马观花。我们曾经胡言乱语，要在这个小房子里常住一生。说的时候我不信你，也不信自己。愿你来的时候。我还在人世，如果已经走了，就在这里向你说声对不起。奶奶曾经说过：“命里有时终须有，凡事不要强求。”经过这些年，我才真正明白这句话。相信你也一定会理解的。离开你，是为了不耽误你的未来，因为我给不了你天长地久。这房子是最后三年努力的成果，按说应该给奶奶。可他先走了，所以给你最好。记得租房子的爷爷曾经说过：“房子是用来住的，人过日子需要一个伴儿。”那么，这个小房子就算是……我送给你和刀力的礼物，好不好，徐天？谢谢你让我成长，让我学会面对未来。日子充满变数，但未来终究是美好的。祝福你和刀力，我相信。一切都是最好的安排。